It's been an amazing three days. <laughs> Всем привет, меня зовут Изабель. Это были три прекрасные дня. And uh, it's been an amazing. How long have I been working at Derivative? Seven years, eight years. Это были такие же удивительные восемь лет. And um, when Jan and Eugene asked me to do a talk, I'm I'm not very technical and I'm very non-technical. <laughs> but uh, at the same time, I know what's going on in our community quite well, and that's kind of my main job is to keep tabs on what, how things are developing, what people are doing. Но с другой стороны, я очень хорошо представляю себе, что происходит в комьюнити, как оно живет, что делают люди, я с ними со всеми общаюсь. So, um, I write the blog at Derivative, and I do our social media, and a lot of the times people call me or email and ask for, they need someone to do something for them. Я веду блог Дериватива и со всеми общаюсь, и очень часто мне звонят, пишут люди, просят меня что-то сделать для них. And once upon a time, like two years ago, it was pretty easy to do because there were maybe 20 people that here, there, that either I knew existed or I didn't think existed, and I could connect. Uh, that was two years ago? About two years ago, I'd say. It was possible. Two years ago, it was like that. I knew someone, and if someone needed some contacts or some professional, I could connect. Uh, yeah, but then it became complicated because the community has grown exponentially in the last two years, and I wanted to, I wanted to find a way to show the progression and to show at the same time key moments and key people in the community who help to um, grow the community. Уже не так легко но следить за всеми, вот, и поэтому я решила сделать такую презентацию, чтобы uh, как-то более-менее наглядно представить себе um, это комьюнити, собственно. Yeah, and, the and, and, I, and um, uh, it's, it's a work in progress. Это пока разработка. It's not, it's definitely not completely full, but... Еще она не абсолютно полная. But uh, it's a beginning, and eventually it will probably... This, this is an online tool called TikiToki. It's a timeline tool. And you can do things in 2D. I mean, it's pretty crude. Like, it allows you to put things on a line, but it doesn't allow you to connect. Okay, sorry. Uh, эта презентация сделана в Тикитоке, это такая uh, браузерная такая как бы, среда, которая позволяет uh, расставлять события и вот представлять в виде или 3D-шной презентации, или 2D таймлайна. Но вы не можете uh, в, этой, в этой программе не можете устанавливать связи между ними, но можете просто расставить uh, по таймлайну какие-то события. Okay, so let's start and uh, maybe we can make some connections okay. as we go. Yeah, so technically um, this is where this is when derivative started, and it started when uh, Greg Hermanovic and uh, Jared Smith and Rob Byros left SideFX, where Greg is a founding partner, to... One second. Mm -hmm. uh, this is the date, it was the moment when the derivative started to exist. Yeah. It was the time when Greg left from SideFX, which was one of the founders. SideFX is the founder of Goudini, you know. Вот. И открыл, ну, собственно, начал свое собственное, как бы, разработку своего собственного софта. And the real reason to, uh, to move from side effects to derivative was to do visuals for raves. И главной задачей, собственно, главной причиной ухода из сферы спецэффектов, из side effects в дериватив, это было желание делать visual для рейва. Yeah. Which is because Greg loves techno and the other Jarrett loves techno, and uh, they were using Houdini to do visuals for raves, and uh, that involved getting these massive um, uh, computers <laughs> and dragging them up back stairs in uh, warehouses and uh, 
and uh, doing visuals with Houdini. Uh, Greg and uh, who's the, the second guy? Jared Smith. Jared. Грег и Джон Смит, им очень нравилось делать, они фанаты техно, вечеринок, им очень нравилось делать видео для техно, и они, конечно же, хотели делать именно его. Did you, do, uh, did you start to do it on Houdini? Houdini using silicon graphics. Yeah. And it was real time. Real you, you... time starting in 1995. То есть они начинали с Джоном Смитом делать 95? Yeah. В девяносто пятом году на Гудине, на силикон графиках, на, на ящиках э, суперпроизводительных они пытались сделать эту самую графику для рейвов э, в Гудине. Yeah. So if you guys go to alkabog.com, you can find a massive, uh, a massive uh, history. history. <laughs> Если вы зайдете на сайт Elkaborg, uh, Alkabong. Alkabo, Alkab Alkabong, alkabong.com. Anyway. Вот, вы найдете вот такой как бы исторический экскурс. Right. So that's how it started. <coughs> And um, so the first version of Touch Designer 001 uh, was in November of 2000. Первая версия 001 на Touch Designer вышла в ноябре 2000 года. And then um, in December of 2001 A year later, more or less, Touch 007 was released, and another member of the team, Ben Voigt, joined Derivative. And then next... Uh, sorry. Mm -hmm. In 2002, the uh, version was released in 2007, uh, and the company was also one member. And who was the guy who, who joined the company? Ben Voigt, who's ben our... Ben Voigt. Ben Voigt, the head of support. Uh, the company was released Ben Voigt. Yeah. So the first big project was doing visuals for the Canadian rock band uh, Rush. Uh, первый большой проект uh, Derivative это был, были визуалы для uh, канадской рок группы Rush. And uh, there were two tours. И у них было два тура. That was the first one. I don't know that much about it because I wasn't around, but uh, so I'll go fast through this and then Touch Zero what Touch. O12. Потом появилась версия Touch uh, uh, 0.12. And what about 7.7? It was like in parallel? Seven, uh, long after. Long after. I, I don't understand the, the numberings. Zero seven seven. And then um, this was a this was a big moment. Touch art. CD of Touch Art was put out uh, April 17th, 2003. Вот uh, такой чудесный момент uh, произошел в апреле 17, uh, 17 апреля 2003 года был выпущен диск Touch Art. And Greg, you're going to show some Touch Art in your yeah. later maybe? Да, и Грег свои своем выступлении покажет части Touch Art, что у него ходило. And then a really big project was uh, Hertz, the architects Herzog and Demiron contacted uh, Derivative through Rush, and they were they were building they, they were doing the uh, Prada epicenter in Tokyo. And who, who was the guys? Uh, Herzog and Demiron architects. Uh, okay. Anyway, architects. Некая компания архитектура, которую я не могу выговорить, Herzog и Demiron. Kind of, yeah. Yeah. Uh, которые обратились к Грегу, um, uh, they, they asked for some... Uh, yeah, they wanted to show, they wanted to show sort of the building alive. Okay. Yeah. Or uh, a life cycle. У них была задача сделать что-то со зданием, какое-то архитектурное yeah, оживление, like, чтобы это здание жило. These were the, uh, it's like the, the heartbeat of the building when it goes to sleep at night. It's like a baby. So they wanted uh, the, the, the feeling of heartbeat uh, of sleeping in the building. And yeah. pattern, day, yeah. night. Как бы задание такое было, вернее, идея у архитекторов, что когда здание засыпает на ночь, мы можем видеть биение его спящего сердца. Yeah. And um, the internet. Also, yeah. the colors were um, followed the moon cycle. Да, и это менялось а, в зависимости от ну, день от дня, как бы эта визуализация менялась а, в зависимости от лунного цикла. Цвет становился голубым за три дня до полной луны. Okay, and that was uh, that was 
in 2003, and last year we updated the whole system for Prada, so it's still it's still there. Okay, and this is uh, August 2003, and the release of <coughs> the next version, which looked kind of like this. В августе 2003 года вышла следующая версия, которая выглядела вот так вот. What is Smirnoff? What is yeah, what is Smirnoff? Smirnoff, the uh, vodka company. Ah, okay, so you decided to name your... Uh, <laughs> 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 they, they paid us to make some special uh, mixer, just like this. Ah, okay. Vodka uh, Smirnoff заплатила, забрендировала, собственно, заплатила дериватива, чтобы вот этот вот микшер, биджейский, они сделали и назвали как бы его <coughs> and then in, t in 2003, Malcolm Bouchard, very important, our, I guess our chief software developer joined the team, and shortly after, Marcus Heckman joined the team. Uh, what, what was the date? Uh, two September, September 2003. <coughs> and then, very interesting, um, project by a Japanese artist, Noboru Tsubaki, who's very political. Uh, mm -hmm. uh, can I read it? Uh, mm -hmm. Noboru Tsubaki. Yeah. Noboru Tsubaki. Yeah, he does. Political project. And uh, he used touch designer here. Um, basically, his idea was, it's called UN Boy, like United uh, Nations. Uh, проект назывался uh, UN Boy, uh, мальчик из yeah. uh, Объединенных Наций. And he was trying to represent the potential harm of a computer virus. И uh, проект должен был демонстрировать потенциальный вред от компьютерных вирусов. And how we tend to adopt uh, techno technological innovation without thinking of the future and how it might affect us in the future. И как мы бездумно uh, вводим технологии, не, ну, не рассматривая возможности того, как, какой вред это может принести в uh, будущей перспективе. And how did, and then touch designer was used... Uh, yeah, for the video projections, you sat in there, you had controls, and you killed viruses. <laughs> uh, the video projection was on the... Oh, yeah. Okay. So, there was a sculpture in the project, in which you could kill the virus in the game. And then, the next kind of big thing was the beginning of our sort of many collaborations with Richie Houghton, and this was 2004 Mutech. Uh, следующая наша большая коллаборация была с Ричи Хотмандом, right? Yeah, Ричи Хотман. Uh, Plastic, Plastic Man. Plastic Man, да. Знаменитый Plastic Man, который вчера, с треки которого, кстати говоря, под по играл Маркус Хотман uh, в конце нашей вечерней программы. Yeah. So, and then I was talking to Andrew Quinn yesterday, and his very first performance wa uh, was in February of 2007. And, uh, yeah. So this is 2005. Music, Andrew? <laughs> okay. And then, after the rush tour, or between the rush tour, what do you do with... Uh, <laughs> what do you do with uh, machines, with uh, Alienware computers? <laughs> you go to the desert and you do more raves. <laughs> <laughs> okay, and in the meantime, it, I mean, this this part is kind of dark. It was our dark period, or 
Derivative. The only <laughs> because there weren't that many public projects going on and the community wasn't that big. But internally there were sort of secret, very, very big projects happening that we weren't allowed to disclose. Но мы были задействованы в больших проектах коммерческих и секретных, которые мы не могли разглашать. But um, it led to a lot of a lot of development and to this moment of epiphany in uh, 2006. И это дал, но как бы это позволило развивать продукт. Yeah. И в итоге в 2009 году произошло озарение. Yeah, basically GPUs are fast and cheap and you can do compositing in real time and so TOPS came into being. Озарение было такое, что GPU, GPU это быстро и хорошо и что надо делать все на них. Вот, и появились топы. Yeah, so then the first sort of well, major release uh, 2007, 0.7.7, which makes sense. Крупный релиз, тач дизайнер 0.07. And then, uh, so these are just sort of key moments at this point. Uh, this was the. At that point, that's when Tops came out, and DATs, and components, and uh, yeah. Yeah. Момент появились топы, даты, дат, дат, right? И компоненты. And GLSL shaders and a few things. Oh, really? GLSL shaders from that period. And then again, Andrew Quinn sort of, he was a real um, um, forerunner. <laughs> uh, some of the first performances, and this was the very first time that Touch Designer was in, uh, school. in school. And it was in uh, Milan, in the school called NABA, and it was in a digital environment design master's program. So. Um, uh, Наш Эндрю Квин был нашим первопроходцем, и uh, также в это время тач дизайнер появился в школах, uh, в киношколе НАБА. Uh, он был включен в программу. So. Okay, and then touch designer in 2008 gets a new visual network editor, which is what we're looking at. And then, and then I joined. <laughs> and I know the rest. <laughs> so it, I joined at a very good time because uh, um, we began working with, uh, well actually Marcus went to see Karsten Nikolai in Berlin. It was a very good moment to come to the company because this moment Маркус поехал встречаться с Карстом Николаем в Берлин. Это Альфано Тойс. To see if, um, you know, we could work with Karsten, if he could, if Karsten could use Touch Designer for anything. И Карстен поинтересовался, может ли он использовать Touch Designer для чего-нибудь. And I mean, this isn't, this is, this is, uh, everybody, I mean, it's not news anymore, but, but Karsten basically was looking at the software, looking at the software, and then he's like pointing at the software going, this is what I want, this, this is what I want. Ну да, и Маркус показывал Карстен Николаю, тач дизайнер, он просто тыкал пальцем, говорил, вот это мне нравится, хочу, так тоже мне нравится. So we went to Berlin and Marcus worked with Karsten and basically developed this show that has sort of persisted and that was the beginning of a collaboration till like... И мы поехали в Берлин и Маркус разработал для Леонота это шоу. And it was presented on Ars Electronica, right? Uh, yes, but first it was pre uh, uh, presented at uh, Transmedial in 2009, I believe. Yeah, and I think it was kind of, um, it was one of the key moments, I'd say like Amin Tobin was a key moment in growing the community, and this was sort of like, people were just, what, it, what is this? Yeah. Yeah. And this is the Ars Electronica performance. Это перформанс, это же перформанс нашей электроники.
Everybody's seen this more or less, right? <coughs> okay. Not everybody. Not everybody? <laughs> I'll keep going. <laughs> yeah, yeah. And then um, another sort of key thing in 2010, um, Obscura Digital started to adopt Touch Designer, and they've their Obscura Digital is equivalent of Silas Veta in California. Yeah, their, le their leader has really fantastic ideas. His latest idea is he wants to project on the moon. <laughs> but the first project they did was at the uh, Copenhagen um, Climate Summit, and it was trying to visualize a cubic, a cubic, um, cubic, ten, ten cubic, <laughs> a, 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 a ton, thank you, of, of CO2. A ton of... A ton, like a, like a, a metric ton. What is, ton. what is a ton ah, of carbon ton dioxide? Of, uh, water, of, uh, what, what Car substance? Carbon dioxide. Ca carbon dioxide. Yeah, yeah. Uh, yeah. Yeah. Ah, okay. So, so that was very important. Их начинали они по мелочи вот с проекта для климатического форума, где они проецировали на куб, который покрывает содержит одну тонну CO2. And then I would say that a equally uh, key moment was when Dave Robert, who used to work at Side Effects, uh, joined uh, MIT. Dave. Dave Robert. Dave Robert. Тоже один из ключевых моментов, когда Дэйв Робер пришел в MIT. And he so the, the the media lab, like the robotic media lab. И начал там роботическую медиа лабораторию. And, and one of the first projects he did was uh, build a uh, co-creating co-creating system. Where basically you had um, you had two books and 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 they were fiducial markers and then you had projectors going down and cameras. And basically, what you created on one side, you could transmit to the other side. Yeah, so it was kind of a, a real, like a real time. I mean, in this case, they were side by side, but theoretically. We, I could be in Moscow, and you could be in Toronto, and we could make a book. Uh, Equally important was, uh, I guess, Velo Verkhouse V Squared Labs, kind of like a a VJ, you know, a big VJ, always a VJ. He started using Touch Designer, and he was using Touch Designer in the Heineken Dome, and and. Другой момент тоже очень важный для компании, когда Velo Verkhouse, который всегда был виджеем и остается им, вот, и который работает в Visqued Labs, начал использовать Touch Designer. And building bigger and bigger systems eventually to the system he has now, which is Epic System. I don't know if you guys have seen any of his, just big, like, electro, uh, electric daisy carnival, um, just like all the big Vegas, big American, big American uh, electronic is festivals. He, uh, um, a resident, uh, is he working residently in uh, Visqued Labs, no? Yeah, he owns it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 
а весь Quiet Labs гораздо больше похож на компанию Сила Света, вообще чем Obscure Digital. Ну, в общем, а, и даже судя по работам Сила Света, видно, как бы, насколько он похож. Вот, но, а, собственно, да, как бы он начал использовать Touch Designer и собирать на базе Touch Designer свои системы. И они становятся все сложнее и сложнее. И последнее... Uh, what is the name of, uh, of the system that he's using? Uh, Epic. Epic, Epic да, all... последняя система, которую они используют, это Epic, собранная, собственно, в среде тач дизайнеров. And then we went on tour with Plastic Man again. И потом мы опять были в туре с Plastic Man. This was 2010, and Jared Smith worked intensively with uh, Ali and Rich, and, uh, and they basically built this LED cage that the visuals happened on. And Richie was inside <laughs> with, with a lot of equipment. But I think that was also sort of a key moment as far as music shows go. You know, it was like really huge and it hadn't been done. It hadn't been done? I don't think it, well, I don't think the scale, like the, the, the big... this is real, I mean... Uh, Well, no, it hadn't been done before. Ah, okay. Like okay. it was, so, it was new. Yeah. No, it. it <laughs> <laughs> it's like <laughs> it's like I was lying to you. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. It's just a previous. Like, yeah, yeah. Previous. Нет, это не previous. Это действительно происходило, и такого до этого не происходило. Это тоже эпик момент в истории, собственно, этаж дизайнера и. Ну, в общем-то, как бы визуального оформления концертного. Anybody see this tour? Did you guys see? No? No, I, I haven't seen them. Okay. Actually. <coughs> yeah, no, it was, uh, I mean, some like really beautiful. So there. <coughs> Plastic Man. And at that time, all the instruments to work with LEDs uh, were already uh, in touch designer, so you could. All the, well, Richie's Ableton system with other outside music gear was sent in by a um, OSC to a touch designer, which was generating the visual. And uh, the LEDs were controlled uh, with touch designer? 100%, yes. Okay. Yeah, yeah. Да, я просто переспросил, что да, все LEDs управлялись с touch designer. Uh, um, Jared did a lot of the content. Uh, yeah, Marcus, Jared, Marcus, Jared, Jared uh, Ali, uh, Ali, well, Ali, uh, yeah. So I mean, they had the concept. They had the concept of the cage and Richie inside. And then, and then, yeah. In the world, the whole company did a lot of content, and even Greg did a little bit, and then Jared and Marcus. And then in the um, summer of 2010, I started noticing, and this is, this is how a lot of things happen in our community. You, somebody does, somebody that you've never heard of starts making really cool stuff. Ну и так обычно происходит в нашем комьюнити. Кто-то из ниоткуда, никто о нем никогда не знал, ничего вдруг неожиданно начинает делать очень какой-то крутой продукт. Yeah. So for anybody who's learned touch designer in any way, You probably know Richard Burns, but he was this kid in um, in England going to school doing. There was a touch designer course. Ну вот, может быть, кто-то из вас знает Ричарда Бёрнса, а может быть и нет, но это довольно известный известный техник, который сейчас работает на тач дизайнере. Он начал в школе изучать тач. Yeah. So anyway, he was he was he was making work, but also he was doing a lot of video tutorials. Он профессионально работал с тач дизайнером, но, но помимо этого он еще делал очень много видео туториалов. And he had a great accent. Great accent. Прекрасный акцент. So this is. Anyway, this is a one of the first touch designer tutorials by someone other than us. So anyway, we thought. И Ричард Бёрн стал э, первым, помимо деривативов, кто начал делать э, вообще тюториалы по тачу. So we had the great idea of inviting Richard to Toronto and getting him to make all our tutorial videos for O77. И мы решили пригласить его в Торонто, чтобы он сделал тюториал для 77-й версии. Yeah, which happened a little bit later. And then um, another, another key... Uh, 
<clears throat> Another key person really in our community was Akim Kern in uh, Berlin. Другим ключевым персонажем в нашей истории является Аким Кирн. And uh, I don't know, he was one of the, well, he was working with the Graffiti Research Lab and they did sort of this mobile graffiti um, laser thing, okay. but this uh, was his... Он работал с Graffiti Research Lab и они делали, uh, how is it called, digital graffiti, right, well, projection graffiti. Yeah. Они делали проекционные граффити на стены. But this was, this, this is something else. This is a tape, this is his first tape mapping piece, if it will play. Это, например, его первого tape mapping. Yeah. Come on, Vimeo. Everybody turn your cell phones off. <laughs> anyway, it was a very nice piece. So that was uh, far before Johnny Le Mercier started to do stuff like this, or... Sorry? Do you know Johnny Le Mercier? Yeah. Johnny Le Mercier around the same time? About the same time, yeah, yeah they started, okay. I asked him about Johnny Le Mercier, you know, it's one of the previous members of the Antivigi group, which is also... Мы это почему-то в России называем digital spraying, вот эту историю. То есть, когда ты проецируешь на готовую картинку видео, которое, собственно, под эту картинку сделано, и она оживает. But the cool thing here is that he's actually got a tablet, and people are... So there's an interface, and people can, can map it. Да, и на вечеринке была, был, был некий интерфейс, который позволял интерактивно управлять этой картинкой, переключать что-то в графике и в анимации. Okay, and then um, let's see. Oh yeah, Andrew Quinn's first. Well, it was, this was a very cool project in 2011. Uh, Andrew Quinn worked on the world's first 3D opera. In 2011, году Andrew Quinn. Uh, and I, uh, I yeah. Сработал очень крутой проект, который можно назвать 3D опера. I didn't put in the reference, but uh, the article is on our blog. К сожалению, не, нельзя сейчас посмотреть видео этого, но э, в блоге Shit. есть ссылка. Okay. I know. I'm not used to working in this in, uh, to, in 3D. Usually I work in it in, there we go, 2D, which is not as interesting, but... Uh, uh, oh, yeah, this is great. Again, the Japanese artist. Uh, uh, again, carbon, monox carbon dioxide, and this was for uh, Nuit Blanche in 2010, again using Touch Designer. Touch Designer is actually running the projections. Um, so basically what this thing does is it senses carbon dioxide. Эта штука может чувствовать углекислый газ? In the audience, <laughs> so there's quite a lot of it. Которая распространяется от аудитории. And then it, and then it uh, up here, it sort of opens up and has some fire. <laughs> yeah, it gives a report of its reading. But it's a... Да, и он выдает, собственно, репортаж о своем сканировании углекислого газа, который выделяет аудитория. So there's a touch designer person inside there running a laptop. <laughs> oh, really? Yes. Like manually opening. Yeah. <laughs> Lockdown all night. <laughs> and then again, Obscure Digital did this massive um, YouTube. It was a YouTube video award at the Guggenheim in New York in 2010. И еще в 2007 году Obscure Digital сделала презентацию наград What is that? What was that? Um, Guggenheim YouTube Guggenheim YouTube, YouTube Award. Video Awards. Uh, yeah. Да, сделала uh, презентацию для Guggenheim YouTube на, на награды yeah. YouTube. Yeah. Oh, yeah. It took place at the Guggenheim Museum. 
Yeah, yeah. so, so award show it, it, exactly. What, what was the award? Uh, the best video on best, YouTube? Best, yeah, best, best yeah. Да, то есть это была презентация лучшее видео на YouTube. Она проходила в Уинхайме и, собственно, была шикарная церемония. So it was a massive. Uh, we went down and it was they, they mapped the entire outside of the Guggenheim and then they mapped the entire and inside. And uh, I wish I had video, but I don't. But it exists. Show it later. Show it later. I'll skip this. And then um, we were talking about Bot and Dolly yesterday, the guys who did Gravity, well, who did the system for Gravity. And Bot and Dolly, basically they built a robotic system that robot Dolly for film that uh, um, used uh, these KUKA robots from uh, car manufacturing. Bot and Dolly строят механические системы, управляемые роботические руки. But this was the first time that they used it. Uh, in the, huh? Question? Что? We gotta go? Uh, no, 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 it's okay. It, it is about the video recording. Uh, oh, but, uh, okay. Somebody need to, to take uh, a look. Okay. Um, so this, Focus. yeah, this is the first time that they used Touch Designer and they used it for the release of uh, Halo Reach promotion. Video game, yes. Ah, uh, это момент, когда они используют Touch Designer для uh, um, выход, на, на выходе игры Halo. Okay, so here we go. So we have taken uh, the robot, we put an LED on the robot, the red LED for ten minutes in real time. Uh, the bright LED is a tracking data for the point, so it lets us do a trail. It also lets us burst the uh, the star point of light. We're doing that through a real time topography system that is called Touch Designer. It can be thought of as Photoshop in real time or After Effects in real time. So it's I like that part. Okay. <laughs> Photoshop in real time. Did they just track the infrared? Yeah. But they also got the exact position from the robot. Ah, and and so the those are both informations. Yeah. 2D diode tracking and also. Yeah. Да, и здесь у них совмещены, собственно, два как бы два трекинга повороты роботической руки и диод, который дает точную координату в 2D пространстве. Эти две системы позволяют очень точно uh, определить все параметры системы. So that was kind of, I mean, that was a novel use of touch designer. It had never been это, used. Это был uh, очередной прорыв uh, и абсолютно новое использование touch designer. Uh, таким образом, как до этого никто его не использовал. Right. And then, um, I mean, eventually, this is how they did gravity. That was the precursor. And then Amon Tobin happened in 2011, I believe, yes, which was like a huge thing. It was... <coughs> And it was Velo Verkhouse, uh, V Squared Labs, and Leviathan. Uh, Leviathan in Chicago did a lot of the content. Uh, uh, Velo Verkhouse and uh, V Squared Labs uh, занимались, um, собственно, подготовкой этого шоу. Uh, uh, Leviathan. Leviathan. <coughs> Leviathan. <coughs> yeah. But um, uh, company Leviathan uh, делала еще uh, очень много 3D контента, который потом замешан, ну как бы был использован для того, чтобы миксовать uh, эффекты в реал тайме с, uh, собственно, с предрендеренным контентом. Yeah, did anybody see or кто-нибудь видел это шоу? Really? Eh? Mm -hmm. Wow. Okay. Okay. Но вот это yeah. это <laughs> ну, супер рекомендации и один из главных референсов по мейпингу, я считаю, до сих пор, несмотря на то, что это три года назад или четыре уже произошло. Uh, все равно как бы это одно из самых мощных мейпинг-шоу, uh, осмысленных uh, и красивых и вообще 
которые, пожалуй, если вот про мэппинг что-то стоит посмотреть, стоит, наверное, в первую очередь. Exactly. <laughs> Do you understand what I said? No, but I know what you said. <laughs> Yeah, so that was, that, was, that was very much a milestone. It was the first time that a massive 3D structure, that's yeah. what you said, right? Yeah, yeah. kind of. Yeah. Kind of, okay. A massive 3D <laughs> structure. No, I said that it is the, the first reference to, to know about mapping. If you want to know about right. mapping, yeah. you, you start yeah. with it. Yeah, but it was, um, they, I mean, they created an amazing system where pretty much anywhere you were in the room, the projection was, was fitted on the... On да, мы построили сцену и саму геометрию uh, 3D объектов, что um, с любой точки um, зала, mm -hmm. из любой точки зала это смотрелось очень убедительно, и все 3D эффекты работали, нигде не, как бы не, не проваливалась плоскость. And then this is another very important moment, and this video, it's like a cheesy little video, but it has 31,000 views, and it's a uh, Phil Ranieri, a guy in, in, um, in uh, San Francisco, um, using touch designer and a connect to control lights and it was it was a very very popular вот and такое странное видео есть где uh, с помощью Kinect uh, парень использует uh, Kinect для того чтобы um, управлять светом uh, непонятно что в нем такого но у него зато бешеное количество просмотров но so, <laughs> как бы, мы его показываем опять же потому что uh, это, это тоже в общем-то использование touch дизайнера I mean, it doesn't look that much now, but at the time it was. Ну да, сейчас в принципе как бы это никого не удивляет, вот. Но в тот момент почему-то это собрало бешеное количество лайков. And then this, I thought this was also very interesting at the time. I mean, it was one of those things, like these are things that when you see it, it's like you've never seen it before. When White Kanga um, was mapping, 3D mapping on a moving object. Uh, White Kanga did uh, mapping on a moving object. Especially for the camera. No, not the camera's not tracked. The, uh, the sculpture is on a rotating uh, uh, stick, and the sculpture is all white. And uh, the projectors are all around. I think it's just uh, one or two. Projectors. Yeah, there's not that many. There's a background projector, and then there's a couple well, of projectors. Like several, yeah. 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 From, from yeah. Different yeah. Нет, нет, uh, никакого камеры трекинга никого нету. Uh, на палке крутится сама, uh, ну сам шейп. Вот. И несколько проекторов просто точно попадают, в, в, потому что они знают, а, ну, как бы, ворота. Это не, не, не зависит от камеры. Okay. То есть ты можешь ходить вокруг, и все будет нормально. So then touch designer comes to Russia. А потом Touch Designer приходит в Россию. And uh, I guess Sila Sveta... Sila Sveta? Sila Sveta? Or am I wrong? I hope you're wrong. <laughs> okay, so who? Tell me. No, okay, I don't know actually. But okay, uh, this I is think, where we, we, we I can... I think that uh, uh, it was uh, about the same time that uh, Stas probably started to uh, to play with it because he was uh, a Houdini, um, uh, Houdini guy mm -hmm. and uh, we started to play with it also and probably uh, Dmitry Napolina from Sila Sveta also started to, to play with it. Actually, uh, the first lessons in Russia was bought from, from some guy No uh, way. He was in uh, Canada and he was doing like crowd system simulations, basically. And he told me first time about touch design oh. like uh, almost uh, eight years ago. Oh, okay. You better start so getting it. It looks like Houdini. <laughs> 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 uh, mm -hmm. 
Well, you got to change the story there. Well, I am. So I don't know if uh, actually uh, what to, what to say correct because uh, we, uh, uh, me and Jenny at that time we had also a company which was called uh, Russian Visual Artists. Oh yeah, right. And it was uh, like actually doing the same as Silsvet is doing now. Uh, and we were also starting to use touch design. We were not like confident users, but yeah. we, we started to, to, to get you know uh, our hands on it. Uh, that was around the year? That was around uh, no, Skada. Uh, 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 no. Ah, uh, okay, it was around 2013. Okay, so, so, so I so okay. maybe yeah, maybe still Sweater were the pioneers. At least they were uh, pioneers of uh, uh, involving it into pipelines like right. using it uh, right. on commercial basis. Right. Yeah, because I have Stanislav 2013, but that's too late. Okay. Okay, off a year. Uh, edit. <laughs> okay. Yeah, because I have the first... I have the first workshop. Uh, yeah. I have the first workshop in Moscow at where the hell? Here we go. Ta da This is my favorite part. Mm -hmm. uh, uh, is it really the first one? The first okay. workshop we organized in our space oh. in 2012 Shit. for meeting up women also. Actually, yeah, that's true. Uh, there there was a uh, one day master class uh, that um, Stas uh, organized. Yes. Uh, um, I don't remember the place. I mean, I don't remember the name of it. But uh, it was uh, uh, they were uh, showing how to to make a VJ a VJ setup uh, with music react uh, with uh, <coughs> visuals reacting to some beat. Yeah. 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 So okay. That, that was uh, yeah. They brought drum machine and stuff to send the video. <laughs> okay, well, amazing, fantastic. But uh, anyway, here's... But one documented. Yeah. <laughs> but, but, um, <laughs> but you know how I, I, I mentioned that we're going to have a new website? Basically, this timeline or, or a version of this timeline will exist on our website, so I am collecting data, accurate data. So сказал в начале это зачаток, то есть это такое рыба таймлайна, которая сейчас будет дополняться, и, конечно, она ее будет дополнять информацией, все все более аккуратно проверить. Yeah. Oh, with a vibe. Why not? Why not? Yeah. Right? Sit down, have listen to some Plastic Man or not? Yeah, exactly. You can you can <laughs> fall down into you know the videos and the archive, archive, archives. Yeah, yeah. Okay, so this is another very important project, Christopher Bowder in Berlin. In the, uh, I guess a product, really a product designer who does a lot of interface design, and um, he started the the connect the kinetic light system. And Marcus, Marcus Heck, right, yeah. Кристофер yeah. Баудер, uh, еще один, одна важная веха в истории дизайнера, uh, берлинский художник, берлинский он, да, ведь? Uh -huh. да. uh, который занимается светом и который является разработчиком световой системы uh, с, с Робертом Хенке. Я уже от себя гоню, но я просто знаю этот проект. Я забыл просто, что говорил Изабель. Uh, вот, uh, собственно, они вместе с Хенки разрабатывают очень крутые инсталляции uh, как бы с подвижным светом. I'm sorry, I'm, I'm just... You know uh, it. Uh, okay. Yeah, 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 yeah. Um, <laughs> because I, I yeah. sometimes... Yeah. Do you guys know, track? do you guys know this? Anybody? Who knows this one? No? This project? Oh, no, it's no idea. <laughs> yeah, I'm, I'm trying, but it's not, it's not playing. Uh, the, the sound? No, the whole video. The whole video? The internet, uh, maybe you... Yeah, it's too many cell phones. Oh. Um, but, uh, yeah, but anyway. Go halfway in, by the way. Yeah. Now wait, now wait, now wait. Okay. Um, but the, Marcus worked in, again, Marcus worked intensively on this. He created um, basically a system while Greg helped but uh, that, that actually moves physical objects. 
И Маркус Хэкман помогал разрабатывать со стороны деривативы, со стороны тач дизайнера помогал разрабатывать софтверную систему управления движущимися источниками. Там весь прикол в том, что там на лебедках куча света, который управляемый может двигаться и создавать такие визуальные паттерны в большом пространстве, то есть свет, который все время меняет форму. Вот и Маркус писал собственно управление. Oh man, it, that really sucks. Ah, oh, here we go. Oh yeah, you worked on this too. Yeah. Right. I think this was the first one in Lyon. Anyway, it's, it's, it's just a really beautiful system of um, LED, in this case, LED tubes that are g being put up and down on uh, winches and cable, and nobody gets hurt. Uh, it's a very system, which, as I said, is on the operating wheels, which can be on a very high level. Поэтому можно управляемо создавать визуальные паттерны. And um, there's an article, there's an article on our blog, but it's it's been um, uh, Christopher is a product designer and he has productized this. Um, you can people can rent it, they can buy systems. Christopher uh, um, промышленный дизайнер. Вот, и поэтому он эту систему выпустил как э, систему массового, массового потребления. Ее можно взять в аренду, ее можно купить и использовать. Yeah, so, so now the, what the winches pull up and down are a variety of... Uh, here are the winches, actually. Вот как выглядят, собственно, лебедки сами управляемые. All the MX controls. Все управляются под MX. With feedback, right? Feedback, yeah, back to the... Uh, они, они все с фидбэком, то есть вы можете узнать текущее положение, uh, yeah. в каком состоянии находится. <coughs> Oops. So this is at CBIT, I think. At, um, anyway, so big trade shows. Это очередное коммерческое шоу. Anyway, you get the idea. Oh, really? Yeah. Oh, wow. Uh, I think one year before this, uh, <laughs> stuff. Okay, okay. But I never see it working. I never see it working. It was holding Arma 17 uh, once, but with balls. But with which? Balls. Oh, Atom. Yeah, Atom. Yeah, that was when it was VVVV. It wasn't working. <laughs> 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 Yeah, but it did, it, it was, no, I'm, I'm that's, it, it did work. We saw it at Mutech, but, um, yeah. Um, yeah, eventually in 2013, it was converted to Touch Designer, but until then it was, um, the, the Atom version was, anyway. Вот есть система на этих же лебедках, инсталляция, называется Atom, когда не ледовые трубки, треугольник прикрепляется, а когда отдельные шарики, and then um Around 2013, I guess uh, uh, something interesting I started to notice was that your counterparts, like say Stanislav and, Curi and uh, Curiosity Media yeah. Lab, in America and Europe started to happen. Uh, I'll explain. Okay, um, until, until around 2012, 2013, <coughs> it was primarily big companies using Touch okay. Designer. <coughs> вот. И вот где-то с 2013 -го года э, начался художественный хасл. I don't know, would you agree? 
I mean, okay, so there was Akeem, like there, there were people, there were artists using Touch Designer and there were big companies using Touch Designer. Before, before uh, 13, before two. Yes, but there were no kind of small or medium size, small shops. So then um, around that time, like these guys, Volbox Labs, I, I bring them up because uh, um, he was at a school in New York <coughs> and uh, и вот этот проект Volvox Lab, они учились в Нью-Йоркской школе. What is that film school? New York School of Visual Arts, SVA. Yeah. Школе визуальных искусств. So these were people who were like amazing designers who had a lot of who had who knew a lot of tools. Это были прекрасные дизайнеры, которые знали, знали еще много разных инструментов. You know, they, they knew about CNC and they knew about, I don't know, they just, they, they brought a lot of, a lot of, a lot of design sense and a lot of tools. What is CNC? Uh, uh, numerical, uh, when you're cutting, cutting when you're cut with laser or with, computer, yeah. Okay. Uh, cutting with computer, laser cutting. <clears throat> so laser. basically they could create surfaces mm -hmm. and then they could, so CNC is a, a software that uh, helps you uh, cutting from wood. It's, okay, a, tech, it's a, tech, a general technology for um, uh, numerical CC computer numerical. It's like the laser cutting. В общем, они они использовали некую технологию CNC. Я не знаю, что такое, но насколько могу понять по а а это не система, которая позволяет генерировать, ну, в смысле, типировать все поверхности для архитектуры. Я до конца не понял. Ну, окей, короче, они как занимались вот всякими архитектурными, архитектурным построением поверхностей. So that kind of, um, and, and since then there have been many, 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 many more, but um, it kind of, it, it, I think it's a very, it became a very exciting time in our community because suddenly there were new ideas, people with a lot of talent, a lot of design, a lot of ideas that were, um, I, I would say, more, more, more interesting than some of the big commercial. Сейчас началось очень интересное время в истории тач дизайнера и внутри комьюнити, потому что приходит как бы стало больше художников независимых, которые приносят странные новые идеи, и это интересно, это интереснее, чем крупные коммерческие проекты. Everybody knows this one? Кто-нибудь знает, что это такое? Wow, wow really? <coughs> Here? Да, это инсталляция. Yeah, it was just in the next room. Uh, oh, really? Maybe three Tundra ago. from Russia. Да, это инсталляция Тундры, которая здесь составлялась на предыдущей выставке, называется Void. Это такая по -по как это панорамная проекция, то есть свет, как бы комната в виде цилиндра, полностью замапленная видео. So basically you went inside of here and if you moved, it would begin again. So the idea was to be still, to see if you could actually be still. В данном воплощении, если вы двигались, то комната приходила в движение, и вы могли ее зафиксировать, только оставаясь на месте. Если кто-то ходил вчера на, в главном зале на последнюю лекцию, как привязать облитон к тач-дизайнеру, это, собственно, Александр Левсус, mm -hmm. представитель. Yarky, yeah, and they've uh, gone on. Commanded. Yeah, I mean, they're very prolific. And uh, My Whale. My Whale. Stunning piece. Number three. And. It's uh, problem oh, well, St. Peter's yeah? Street Art Museum. Yeah. А сейчас, кстати, анонс такой, они монтируют инсталляцию, я вчера ее видел, из 400 лазеров, 
на офлайне. Вот. Выглядит довольно круто. Но сейчас как бы офлайн законсервировали менты. Yeah, is... И они не могут оттуда выйти. А? What? Так что, no, 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 it's just a, a bit of, uh, uh, how is не тизер, а наоборот. А не тизер, а не тизер. Okay, so we should wrap it up, right? Um, I really like this piece. It's on the on a ship on the Moscow River, and um, they mapped all the tiles in the ceiling. And um, um, there's a there's a a camera, and you put your cell phone on it, and it uses the color of your photographs and projects it. Installation of in this installation. Сейчас она представлена на корабле Брюс, как это было собрано. Да, да, все ровно. And it was installed here, right? Again? Саша, ровно, ровно, девушки. Да, она была представлена здесь, в Марсе. Собственно, в чем суть, что как бы куча шестигранник замэпленная, и ты можешь поднести камеры свой телефон или любой, как бы, ну, любой паттерн, руку, картинку. И э, эта картинка уходила, превращалась в текстуру и раздавалась потом с задержкой на все эти шестигранники. Получался такой генеративный узор. And then um, more, uh, and then sort of the younger Japanese uh, uh, users started coming to the surface around it. again 2012-2013. It seemed everywhere there was just this. Ну да, и this, uh, начиная с 2013 года, как грибы повсюду начали появляться. Вот в Японии тоже начали появляться художники, которые стали делать тоже очень интересные вещи. This is Shuhei Matsuyama. Это a... Shuhei Matsuyama. Yeah, again, self-taught robotic student. Uh, тоже студент uh, робототехники. And he, he does a lot of work with ah, connect and leap motion. Yeah. And again with the language, right? Sorry. Like, well, Japanese, you know, Russians learning yeah, touch yeah. designer, Japanese yeah, yeah. learning touch designer. But um, he works a lot with connect and leap motion. And um, <coughs> and he's also doing a ton of workshops. So, so the Japanese. Yeah. So the Japanese community is small, but it's it's very it's very engaged, and they're very you know growing quite fast. So then, um, Camille Volvox Lab started uh, Touch NYC, Touch in NYC. Oh yeah, I missed the. Richard Burns started the Touch Nana Help Group in twenty. Да, вот сейчас Somewhere. очень важный анонс, на секунду проснитесь, потому что Ричард right. Бёрнс открыл в Фейсбуке Touch Help Group, и это просто mm -hmm. супер ценный ресурс по Touch дизайнеру. Mm -hmm. Я сам его читаю постоянно, и вам всем, если вам как бы интересен Touch дизайнер, рекомендую mm -hmm. тоже в эту же группу добавиться и просматривать. Там появляется как бы очень много вопросов и ответов на насущные проблемы. I'm sorry, I'm just telling you yeah, yeah, about yeah, uh, yeah. what is a touch design help group and yeah. how it is useful for yeah. touch learning <coughs> touch uh, beginner. So then I'm just going to move to. Uh, а? Yeah, touch not a yeah. Touch not a help group. Ее создал Ричард Бёрнс. Очень советую добавиться mm -hmm. и читать, потому что там даже пальцы. Oh yeah, here we go. And then here we have Touchdown 088 released 20th of June 2014, so roughly three, two years ago. And with it came Python, which basically opened things up like massively. Любым коммуникациям с, с любыми другими системами. And uh, Marcus put out the generative design examples that. Uh, Marcus uh, наконец-то собрал uh, примеры из книги генеративный uh, дизайн. And, на then, and then there were the first books, the books by uh, Patrick Lechner. The. Um, Появилась uh, первая книжка. Multimedia Zilker. Patrick Lechner. Pa Patrick Lechner. Multi multimedia programming using Max MSP and Touch Designer. Multimedia programming using Max MSP Touch Designer. And then um, 
Elbers, Elbers Sorkabi, again, someone who's very, very helpful in the community. He's on the forum all the time. He wrote... Elbers Sorkabi, he's Turk, right? He's Turkish. I think he's Iran uh, Iranian. Uh, Iranian. Yeah. Uh, Iranian uh, programmist. Эльбур uh, Сарфаби uh, выпустил тоже книжку и является очень активным uh, членом комьюнити uh, и в хелп группе тоже своими отвечает на вопросы всех учит. Yeah. Hip hop trombone player. But uh, but anybody who's on who uses Touch Designer is on the forum or Facebook or whatever. He's He's one of the people who's incredibly helpful to, you know, he writes books, he... Yeah. Another really helpful person is Matthew again. Yeah, I mean, he's basically got a... Uh, teaching resources, touch designer. У него есть сайт, на котором uh, огромное количество туториалов по touch designer. So these are all videos. Uh, can you uh, sc uh, scroll down with the name? Yeah. Yeah. Делайте все фотографии, да? И мы продолжим. Yeah. Okay. Um, he well, ended... Это вот самый известный, собственно, yeah. препод по touch designer, наверное, в мире. Мы очень хотели его привести. Uh, и немножко не, не совпало как бы с, с, с нашим расписанием. Он может через неделю мог бы приехать, вот, но мы уже не смогли бы провести фестиваль, поэтому, может быть, в следующий раз нам удастся его тоже как бы увидеть. У него бешеное количество уроков uh, по, по тачу, по всем контекстам, по workflow, как что собирать, как автоматизировать процессы по питону, у него очень много. Это я уже от себя говорю, просто я это все посмотрел. For example. Just the beginning, because he's very... Hey, AME394. Uh, so I just wanted to take a second and talk for a hot minute about like, one of the things that I saw. Это, это пример <laughs> после того, как выглядит его урок. Uh, к сожалению, он на английском. И вы, наверное, не сможете оценить тонкий юмор его подачи, а он действительно именно такой, то есть он очень легкий и не напряженный в манере вообще предоставления информации, но я вам скажу по практике, вы можете просто наблюдать за его действием, даже не понимая текста, довольно часто то, что он собирает и делает, оно довольно самообъясняющее. То есть просто глядя, как соединяется ноды, вы можете понять логику. A very small American circus. Yes, he's an actor. He's a circus. He's a first a circus performer, and then he's an actor. Yeah. Yeah, but uh, but uh, he he. he, he. Uh, but when he's very young. Uh, yeah. When was that? Was he born in the circus? No. <laughs> and then he ran away. Yeah. Um, yeah, so he's he's just he now works at Obscure Digital. Yeah, yeah, that's what yeah, I said. Yeah. yeah, okay. And then um I mean Stanislav builds amazing amazing tools, like amazing performance performance tools. And another person is Keith Lestraco. Who Stanislav deals with uh, the instruments. And yeah. this... And... Um, uh, American guy, actually Canadian, Keith Lestraco, built this tool called Luminosity, um, which is used here to map... What is the name of him again? Keith Lestraco. Keith Lestraco. Mm -hmm. yeah. uh, and есть еще такой человек Keith Lestraco, который uh, сделал инструмент uh, Luminosity. Luminosity, uh, Luminosity, который вот используется в этом шоу. So it's entirely built in Touch Designer. 
and yeah, it's 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 pretty serious. But the graphics was rendered, or not? Yeah, yeah, yeah. The this is for uh, for, for video making. Video uh, was game BlizzCon or some Blizzcon. game. Blizzcon. Yeah, yeah, yeah. 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 Uh, video игры. Это мейпинг система для. Yeah, for a big gaming, yeah, but um. So yeah. Okay, American television. <laughs> what else? And then the film Gravity. Um, Gravity, again, it was bought in Dolly's system using the robots and tracking system. Um, so Touch Designer was heavily used in, in the making of the and film. Can I tell a bit about, uh, because I also read uh, an article and uh, sure. just to, to let people know a little bit yeah, more. Yeah, okay. yeah, uh, yeah. Um, в фильме «Гравитация» компания «Ботодоли», которая уже несколько раз здесь упоминалась, она делала трекинг. А, собственно, я хочу немножко пояснить трекинг чего. Uh, дело в том, что uh, режиссер «Гравитации» решил не использовать хромакей uh, в, uh, в своих съемках, потому что его бесит, бесит этот вот зеленый спил, который образуется на uh, в контровом цвете, но и не только, на самом деле, на модели а от хромакея. И он решил как бы это все раскопить вручную, но чтобы получить настоящее отражение космоса и, и всего окружения, был построен некий бог следовый, в котором, собственно, крутился человек. Вот. И вот человек должен был крутиться в, в, как бы в виде из камеры абсолютно так же, как он крут... Ну, грубо говоря, короче, бокс должен был крутиться абсолютно так же, как крутится камера. Все эти вещи должны были абсолютно четко совмещаться. Вот. И э, вот это вот, я так понимаю, основная технология, которая использовалась в гравитации, что, что когда обстраиваемый человек вмонтировался потом в 3 d сцену, у него все рефлексы э, были уже правильным образом э, ложились на, э, на отражающей поверхности из, из этой же 3 d сцены, которая как бы проецировалась на леды. А? Его потом обтравливали. Это как бы на него в той среде, в которой он должен был оказаться в фильме, эту среду подавали на леды. Эта среда давала отражение на, на видеосъемку его скафандра. То есть как бы у него получались правильные отражения. Потом его ротоскопили и всаживали в, в эту же, собственно, как бы 3D среду. And then, as you can see, I haven't really finished the timeline. Не могу сказать, что я на самом деле закончила с этим таймлайном. But um, I'd say that uh, a, a lot of the reason that we're here is is well, obviously you guys and this last workshop that you did that led to the square root of sin. Uh, the show. Ну, в общем-то, мы здесь я благодаря вот этому надгрызному кусочку Марса и мы как бы ну да и собственно этому месту, которое позволяет нам здесь что-то делать, проводить. Это, наверное, реверанс в сторону Марса. Спасибо ему действительно за возможность вас всех собрать и для вас организовать этот фестиваль. Yeah, again, there's an article on our blog, but uh, basically Jan and Eugene had a six month, you, did you tell them? Uh, a six month course, which resulted in... Uh, um, ну да, мы здесь по, по, как бы проводим курс, uh, и последний курс был с, с осени, по Новый год, то есть там, я не помню, не 6, конечно, месяцев, но где-то месяца 4, даже, наверное, больше, 4-5 месяцев он шел, вот, в конце которого была выставка, которую, опять же, Марс нам позволил провести, студенческая, то есть студенты по окончании 4-месячного курса сделали свои работы, и мы их выставили на 3 дня в, в свободных пространствах Марса. Марс – это все-таки галерея, здесь постоянно идут выставки коммерческие, вот, но они нам выделили несколько комнат, где мы смогли разместиться. И вот э, студенты сделали, в принципе, очень интересные работы, неожиданно качественные. То есть это все могло жить вместе с выставкой, со, со всей остальной. And it's, and it's a...
А? Ну, не все, конечно. Ну, не все, конечно, но в любом случае как-то это, а, скажем так, логично соединилось. Sorry. It's good. But basically it's cool that, that so many of the people in that class are performing, are performing or taking part in, uh, in, 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 at TouchFest. Ну да, здорово, что многие из студентов участвуют в Touchfeste. Некоторые даже вот читают лекции теперь сами делают свои ноты. And then in February we had our first uh, Touch Design Euro Summit in Berlin. В феврале uh, 2016 года у нас состоялся первый uh, слет, первый Евро Summit uh, uh, практикующего wow. Touch Designer Community в Берлине. Berlin, and basically we had uh, 12 people um, do presentations, and which led to the idea of... Uh, what was the idea of that? Who was It was basically, uh, when I say key people in the community, I mean people who are either, use, who have used touch designer for a long time, or who are a teaching touch designer, or just heavily involved. From where? From Europe, Russia, Everywhere. Eastern Europe. Everywhere. Yeah, but mostly, mostly Europe and Russia and Eastern Europe, cool. and buried cool. through. Cool to have some Asian guys next time. Well, yeah, this was Euro. <laughs> yeah, Euro. Yeah, yeah, that was European. Yeah. I mean, any, yeah. Ghetto. Yeah. Uh, да, на, на этом uh, со слёте было, наверное, человек uh, в целом сколько? Тридцать? Шестьдесят? Ого. Да, ну, было шестьдесят гостей и двенадцать uh, выступающих where we basically decided to do TouchFest. Да, и, собственно, после этого митинга у нас родилась идея TouchFest, и он нас вдохновил пытаться вот такие вот проводить, организовывать образовательные мероприятия. So that's pretty much it.